வெல்கம் டு பிரமசி திட்டு இன்றைக்கி நம்ம மோசன் போஸ்டர் எப்படி ரெடி பண்ணுங்கிற பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க இந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி அதோட ஒரு பெல் ஐக்கனை சேர்த்து கிளிக் பண்ணி சேவ் பண்ணிங்கன்னா நான் பண்ணுற ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும் சரி வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த ட்ரீ பிஎன்ஜி இந்த ரெண்டு மூணு எடுத்து வச்சுக்கோங்க நிறையா இருக்கும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு எது தேவையோ நீங்கள் எடுத்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அது மாதிரி கிராஸ் பிஎன்ஜி போட்டிருக்கேன் கிராஸுங்கிற இந்த ஃபுல்லு இதுவும் போட்டிருக்கேன் இதில் எதுவும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க என்னால் அந்த மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது எப்போ போல் கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் எண்ணு கொடுங்க ஃபோட்டோ ஷாப்பில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அதை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரீ செட்டில் போனால் ஃப்ளேம் ஆன் வீடியோன்னு இருக்கும் அதில் சைஸில் ஹெச்டி டிவி டென் எயிட்டி பி டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் செவன் எயிட் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ ரிசோலேஷன் எப்போ மாதிரி ஐநூறு கொடுங்க பேக்ரவுண்ட் கண்டென்ட்ஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்பாரண்ட் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க நான் ஆல்ரெடி கொடுத்து வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி நீங்கள் நெட்டில் வந்து எடுத்து டவுன்லோட் பண்ண இமேஜாக இந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பேக்ரவுண்டு கொடுத்துக்கோங்க நேச்சர் பேக்ரவுண்ட் நெட்டில் நிறையா இருக்குது அடுத்து வந்து இந்த மாதிரியும் நான் கொடுத்தேன் இப்போ ட்ரீ பிஎன்ஜும் கொடுத்தேன் அதுலேருந்து இதை வரும் அடுத்து இது இப்போ உங்கள் ஃபோட்டோ ரெண்டு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோங்க அடுத்து இந்த இதுவும் இந்த இதுவும் இந்த கிராஸ் பிஎன்ஜியில் வரும் பார்த்துக்குங்க அடுத்து லோகோ இந்த மோஷன் போஸ்ட் வரைக்கும் அதை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் உங்கள் ஃபோட்டோ எல்லாமே இந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க லோகோ முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் உள்ளே தள்ளி வச்சோம் உங்கள் போன் என்னோடய லோகோ வந்து பிரம்மசித்தி அட்மிஷன்ஸ் அதை வந்து கொஞ்சம் உள்ளே தள்ளி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி இன்னொரு ஃபோட்டோ வந்து ரொம்ப பக்கத்தில் வைக்கணும் கொஞ்சம் தள்ளி வைங்க அடுத்து இந்த மாதிரி இலையை இருந்து மேக்சிமம் கார்னரில் வைங்க இது அதுவுமே கார்னரில் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்படி செட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் மேக்ஸிமம் போடுற இது வந்து ஃபைலில் வந்து பிஎஸ்டிலே சேவ் பண்ணுங்கள் சேவ் ஆசில் போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்கள் நான் இப்போ பிஎஸ்என் கூட சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் அதுமாதிரி பிஎஸ்டிலே சேவ் பண்ணி ஆப்டர் ஆஃபீஸில் கொண்டு வாங்க அடுத்து ஆப்டர் ஆஃபீஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் கீபோர்டில் நியூ காம்போசிஷன் கொடுங்க கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் எண்ணு அமுக்குங்க நம்மட்டு பெரிய செட்டில் எப்போ போல் ஹெச்டி டிவி டென் எயிட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வச்சுக்கோங்க கொடுத்து ஓகே கொடுத்துருங்க அதாவது ரிசல்ட்ஸ் வந்து ஃபுல்லுங்கிறத கோட்டம் மாற்றிங்க ஆனால் ப்ளே பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகிற காண்டி கோட்டம் வச்சுக்கோங்க அவுட்புட் எடுக்கும்போது ஃபுல் மாற்றிக்கோங்க ஓகே இந்த வீடியோ வந்து ரெண்டு பாட்டாக நடத்த போகிறேன் அதனால் மொதல் இந்த பாட்டையும் பார்த்துங்க அடுத்த பகுதியும் பார்த்துக்குங்க ஓகே அடுத்து வந்து ஓகே அடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி நீங்கள் பேஸ்ட் பேர் உள்ளே கொண்டு வந்து மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி ஃபோட்டேஜின்னு போட்டு தான் இருக்கும் அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா மெர்ச்சி லேட் போட்டிங்கன்னா ஒரே லேயர் தான் வரும் ஆனால் நமக்கு வந்து உள்ளே பேஸ்டின்னு தனித்தனியே வேணாம் அதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன் வந்து காம்போசிஷன் ரிட்டன் லேயர் சைஸ் அதை கொடுங்க அடுத்து இதில் வந்து எடிட்டப் லேயர் ஸ்டைல்னு கொடுங்க மெர்ச்சி லேயர் கொடுத்து வேண்டாம் அடுத்து லேயர் எடிட்டப் லேயர் ஸ்டைல் கொடுத்து ஓகே கொடுத்துங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லேயர் வந்து இப்போ இது உள்ளே வந்தாச்சு வந்தாச்சு ஒரு டேரக்டர் எடுத்து நான் உள்ளே போட்டு விட்ருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஎஸ்சி அப்படிங்கிற டபுள் கிளிக் பண்ணிடலாம் பிஎஸ்டிலும் தனியாக வரும் உங்கள் பார்த்துக்குங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ணக்கூடிய அவளை வந்து கீபோர்டில் எஃப் ஃபோர் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிங்க ஏன்னா அடுத்து நம்ம த்ரீ டி லேயர் ஆன் பண்ணோம் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எஃப் ஃபோர் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ டி லேயர் வந்து காட்டும் நம்ம பாக்ஸ் இருக்கிறத கிளிக் பண்ணிட்டே வாங்க இப்போ எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் த்ரீ டி வந்து ஆன் பண்ணிடுங்க ஒரு வந்து இது காட்டலை அப்படின்னா எனக்கு சொல்லியிருப்பேன் கீபோர்டில் எஃப் ஃபோர் நம்ம பேர் அண்டர் லிங்கி காட்டணும் எதுவும் காட்டலாம் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் காலம்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் பேர் அண்டர் லிங்கி கிடத்து டிக்காக இருக்கணும் ஓகே அடுத்து இது கொடுத்ததுக்கப்புறம் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் கேமரா கொடுங்க கேமரா எப்பவும் போல் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் அடுத்து அந்த கேமரா நல்ல ஆப்ஜெக்ட் மூலம் இயக்குங்க ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா நல்ல ஆப்ஜெக்ட் வரும் இதை மேலே த்ரீ டி லேயர் மாற்றிக்கோங்க அப்போ தான் கேமரா ஒர்க் ஆகும் அடுத்து கேமரா வந்து சுருள் எடுத்து அப்படியே ட்ராக் பண்ணி நல்ல ஆப்ஜெக்ட் போட்டுருங்க இந்த த்ரீ டி கேமரா எல்லாம் எப்படி பயன்படுத்தணும் முந்தைய ட்விட்டரில் ஒரு மூணு ட்விட்டர் போட்டு விட்டுங்க அதை பார்த்துக்குங்க ஓகே அடுத்து வந்து நம்ம இந்த வியூ ஒன்றுங்கிறத டூ வியூ காரிசன் கொடுத்துக்குங்க ஆக்டிவ் கேமராங்க தான் டாப் அப்படி மாற்றி மாற்றிக்கோங்க அடுத்து இந்த சைஸ் வந்து குறைச்சிக்கோங்க ஏன்னா எல்லாத்தையுமே நம்ம டிஸ்டன்ஸ் ஏற்கனவே மாதிரி ட்விட்டர் சொல்லியிருப்பேன் நீங்கள் ஃபோட்டோ எந்த அளவுக்கு டிஸ்டன்ஸ் வைக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம மோசன் போஸ்ட் வந்து கரெக்டாக ரெடி
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்குது அதனால் இப்படி நீங்கள் மவுஸ் சஜஸ்ட் இப்படி செலக்ஷன் பண்ணி தனியாக வந்துடும் இப்போ நமக்கு தேவை இது வந்து லாஸ்ட் வரணும் ஓகே மேலே அப்படியே தூட்டு போயிருங்க ஓகே அடுத்து இந்த இது அதுமாரி நல்லா தள்ளி வச்சுருங்க நல்லா ரெண்டு லேயர் இருக்குது இல்லை ஒரு மீடியமாக அளவு நீங்கள் ஸ்பேஸ் விட்டு வச்சுக்கோங்க சார் டிஸ்டன்ஸ் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்படி செட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையும் மாற்றிக்கோங்க ஒன் வீன்னு கொடுத்துங்க அடுத்து டாப் கேமரா டாப்புங்கிறத ஆக்டிவ் கேமரா கொடுத்துங்க இதே ஃபிட் அப் டூ ஹண்ட்ரட் வச்சுங்க இப்போ பார்த்தீங்க எல்லாமே மறைஞ்சிருக்கோம் சரி உள்ளே தள்ளி இருக்கும் இந்த பேக்ரவுண்டை ஃபஸ்ட் நீங்கள் மறைச்சிக்கோங்க எனக்கு பேக்ரவுண்ட் லாஸ்ட் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ எல்லாம் உள்ளே தள்ளி போய்ட்டு ஒன்று கவர் பண்ணுறோம் கீபோர்டில் எஸ்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்கேல் வச்சு இந்த அளவை மட்டும் போட்டுங்க அளவு கரெக்டாக இந்த ஹைட் வரைக்கும் வந்தால் போகும் இந்த ரிசல்யூஷனை குறைச்சிங்கன்னா ஹேங் ஆகும் அடுத்து நீங்கள் செட் பண்ணி வந்து கார்னரில் வரணும் சென்டரில் இருக்கனால நீங்கள் அந்த எக் சேவு பக்கத்தை கொண்டிங்கன்னா எக்ஸு கட்டோம் கரெக்டாக லெஃப்ட் சைடு மூவ் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இப்படி செட் ஆகிடும் நம்ம ஒவ்வொன்று ஏன் மாதிரி நீங்கள் எஸ்ஸை கிளிக் பண்ணி சரி பண்ணிக்கோங்க இது அதே மாதிரி கார்னரில் கொண்டு போகிறக்கு எக்ஸை கிளிக் பண்ணி கார்னரில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து என்னோடய ஃபோட்டோ இருக்குது ஃபோட்டோவையும் ரிசெட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸை கிளிக் பண்ணி கொஞ்சம் பக்கத்தில் கொண்டு வாங்க ஓகே இந்த ஃபோட்டோ வந்து பின்னாடி ம மரியாதை எல்லாம் ஆயிக்கிறீங்க சின்ன மேடி ரிசர்ட்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபோட்டோ கொண்டு வந்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்துடும் திறம் முன்னாடி கால் போடணும் மேடு ஸ்கேலை வந்து சுருக்குங்க அவ்வளோ சரி இப்படி செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து லயர் த்ரீ இது என்னோடய ஃபோட்டோ இதே நீங்கள் லைட்டாக ஸூம் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப பக்கத்தில் வந்தால் கொஞ்சம் தள்ளி வைங்க ஓகே அடுத்து கிரவுண்ட் பிஎன்ஜி இதே அதே மாதிரி ஸ்கேலை பெருசாக்குங்க ஆனால் இது வந்து முன்னாடி வரணும் அப்போ நீங்கள் என்னச்சிங்கன்னா நிசார கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே முன்னாடி கொண்டு வாங்க மவுசை வச்சு முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டே இருங்க ஓகே வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்கேலை வச்சு நீங்கள் அளவை வந்து சுருக்கிங்க ஓகே அடுத்து இந்த ஒய் காட்டும் ஒய் வந்து வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் இப்படி கீழே எழுத்து விட்டுங்க மவுசை வச்சு ஓகே இன்னும் டிஸ்டன்ஸ் ஆனிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் ஸ்விம் பண்ணிட்டே வாங்க அப்போ தான் தள்ளி இருக்காமே தெரியும் உங்களுக்கு அது ஒய் ஆச்சு கொஞ்சம் மேலே தூக்கி விட்டுருங்க ஓகே ஸ்கேலை வந்து சுருக்கிட்டு மறுபடியும் கொஞ்சம் கீழே இறக்கி வச்சுக்கோங்க அடுத்து என்னோடய லோகம் இருக்குது இந்த லோகம் லைட்டாக தெரிஞ்சால் போதும் ரொம்ப பெருசாக காண்டோம் ஓகே கடைசியாக பேக்ரவுண்டு எதுக்கு பேக்ரவுண்டு உங்களுக்கு லாஸ்ட்டில் சொல்லணும்னா முதல்ல நீங்கள் வச்சிங்கன்னா ஃபுல்லாத்தையும் மறைச்சிடும் பாருங்கள் இப்போ ஆன் பண்ணி பாருங்கள் இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் எனக்கு டிஸ் இந்த இசட் வந்ததுக்கப்புறம் பின்னாடி எழுத்துங்க அப்படியே நல்லா பின்னாடி கொண்டு போயிருங்க எல்லா எல்லா லோகம் பின்னாடி எல்லா இமேஜுக்கும் பின்னாடி வரணும் அதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் எஸ்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இங்கே பெருசாக்குங்க கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிடும் ஓகே இப்படி எல்லாம் ஃபிட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் கீபோர்டில் இந்த ஒரு மொதல் போட்டோ கிளிக் பண்ணிட்டு லாஸ்ட் போட்டாவை ஷிஃப்ட்டு ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சி கிளிக் பண்ணி எல்லாமே செலெக்ஷன் ஆகும் அடுத்து அந்த மண்டோட மேற்குள்ள அதை நீங்கள் ஒரு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இப்போ இந்த மறைக்க போகிறோம் அடுத்து இந்த மண்டோடையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மறைஞ்சிடும் அவ்வளோதான் திரும்ப அவங்க இந்த எதுக்காங்கன்னா நிறைய லைன் இருந்தாலும் நம்ம பண்ணுற கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கும் திரும்ப ஏன் வச்சு இந்த மண்டோடு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் அவ்வளோதான் ஓகே அடுத்து வந்து ஓகே இந்த டுவிட்டர் வந்து தொடர்ச்சி அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்